നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഈ ഓണ നാളുകളിലെ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അതെ ഇന്ന് അത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷ തിമിർപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മള് ഭയങ്കര ആഘോഷത്തിലാണ് പൂക്കളമൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളിലുമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജ് ശരിക്കും അത്തപ്പൂക്കളം പലപ്പോഴും തിരുവോണ നാളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ അതും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കാ പൂക്കടക്കാലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച എന്താണ് ഒരു അത്തമൊക്കെ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് നല്ലൊരു കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും നിന്നും വലിയ ഒരു കിറ്റ് നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ കൂട്ടി എന്താണ് ചാണകമൊക്കെ മെഴുകി നല്ലൊരു അത്തപ്പൂക്കളം ഒരുക്കുക അതുപോലെ എന്താണ് തെക്കോട്ട് തൃക്കാക്കരപ്പന വയ്ക്കാറില്ലെങ്കിലും ഗണപതിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരുക്കും എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ തൃക്കാക്കരയപ്പന ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓണമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്ന് 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 തൃക്കാക്കരയപ്പനെ ഒന്നും കാണാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ അതുപോലെ പൂക്കളമാണെങ്കിലും ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഈ മുക്കുറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പപ്പൂവും അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ പേരെ പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല പല പൂക്കളുടെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ നാടൻ പൂക്കൾ മാത്രം ഇട്ടുള്ള ഒരു പൂക്കളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പൂക്കളം പോലും എല്ലായിടത്തും നിന്നും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൂക്കളാണ് വരുന്ന പൂക്കളങ്ങൾ അല്ല പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മലയാളിയുടെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ് ഓണം മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഒരു വലിയ ഗൃഹാതുരതയാണ് ഓണം നൽകുന്നത് വലിയ സന്തോഷങ്ങളാണ് ഓണം നൽകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയേക്കുന്നവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും നാടുകളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എല്ലാ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഓണം ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് ഓണം നൽകുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു തിമിർപ്പാണ് ശരിക്കും എന്താ പാട്ടിൽ വള്ളംകളിയുടെ പാട്ടുകളും ഓണപ്പാട്ടുകളും ഇതുപോലെ കൈകൊട്ടിക്കളിയും സെറ്റ് സാരിയും എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് വളരെ സാധാരണ ഒരു കാഴ്ച ശരിക്കും മലയാളി മലയാളിയാകുന്നത് ഓണം നാളുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സദ്യയൊക്കെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് പോലും സദ്യയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങാനും ഒരു സദ്യ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മലയാളി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളുടെ ഓണമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ കാരണം കേരളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അനുഭവിച്ചു വരുന്നത് അത്ര സുഖകരമുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഒരുപാട് പ്രളയവും മഹാമാരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി വേദനകൾ നൽകിയ വർഷങ്ങളാണ് കടന്നു പോയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓണക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്കിലും റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും മലയാളികൾ എന്താണ് എല്ലാവരും തുല്യ ദുഃഖിതരാണ് എല്ലാവരും ഒത്തിരി അധികം വിഷമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോകുന്നവരാണ് എങ്കിൽ പോലും ഓണപ്പാട്ടുകളും പൂക്കളവും സൂണസദ്യയും ഒക്കെ ഒരുക്കി ഓണം കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മലയാളി ബാക്കി ശരിക്കും റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ശരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ ചെറുപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അതെ മലയാളിയുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം മലയാളിയുടെ ആ ഒത്തൊരുമ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം ഈ ഒരു പ്രളയ സമയത്തും ഈ ഓണ സമയത്തും ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് ശേഷം മടങ്ങി വരാം ഡോക്ടർ ശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹോമിയോ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ അനുജ മാഡം ആണ് മാഡത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും നമസ്തേ ഇന്ന് ഏത് രോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് മാഡം സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗർഭാശയ മുഴകൾ അഥവാ യൂട്രൻ ഫൈബ്രോയിഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിയോ മയോമ എന്നാണ് ലിയോ മയോമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കട്ടി അഥവാ ട്യൂമർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ബിനൈനാണ് അതായത് ക്യാൻസറസ് അല്ല ഇത് പക്ഷേ യൂട്രസിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പാളികളിലും മൂന്ന് പാളികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാളികളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കട്ടിയായ ഒരു ഗ്രോത്ത് അതാണ് യൂട്രൻ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ മുഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർത്തവം തുടങ്ങുന്നത് ആർത്തവ വിരാമം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ഇത് കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണേണ്ടത്
അങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് അമിതമായ വണ്ണം അഥവാ രക്താതി സമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതും ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് റെക്കറൻ്റായിട്ട് യൂട്രസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ഗർഭാശയ മുഴകൾ വരാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് അഥവാ ഗർഭാശയ മുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രോത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രോത്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അവയവങ്ങളിലെ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മെൻസസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അമിതമായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ക്ലോട്ടഡ് ആയിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വരിക ചിലപ്പോൾ ഡാർക്ക് റെഡ് ബ്ലഡിൽ വരിക ഇപ്പോൾ പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ബ്ലഡ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക ഈ രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ആ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന രക്തക്കുറവ് അഥവാ അനീമിയ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ നോർമലി ആ ഏജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നിൽക്കാറാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ ഫ്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് അത് ഇതിനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു കഷ്ണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിയായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ബ്ലീഡിങ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരു മാസത്തിൽ വരാം അത് ഒരു ലക്ഷണമാവാം മൂന്നാമത് ഈ മുഴയുടെ സൈസ് വലുതാവും തോറും പ്രഷർ സിംറ്റംസ് അതൊരു വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തൊരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും അങ്ങനെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് മൂത്രാശയം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് അത് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുക അഥവാ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്ഥല കറക്റ്റ് മൂത്രം പോവാതിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂത്രം പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മൂത്രം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിംറ്റംസ് വരിക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫൈബ്രോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് രണ്ടാമത് കോൺസിപ്പേഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മല മുറുകി പോവുക പോവാണ്ടിരിക്കുക അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംറ്റമായിട്ട് വരാം ഗ്യാസ്ട്രിക് അപ്സെറ്റ് വയറിലൊരു ഉരുണ്ട് കയറ്റം അങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് അടുത്തത് ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സിംറ്റംസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അത് ഫൈബ്രോഡ് ഉണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു മുഴയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്ത് യൂട്രൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വീൻ വീണ്ടും അതൊരു മൂന്ന് മാസമോ ആറു മാസമോ കഴിയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ലിയോമയോമ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലിയോമയോ സാർക്കോമ ആയിട്ട് മാറാം അത് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് മാറാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഗ്രോത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഒരു ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും റെപ്പറ്റഡ്ലി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യകതയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്താണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഇതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ലോണം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുക എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക നല്ലോണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുവരും ഈ രോഗം എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെ വരാം അത് ഈ മുഴകൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വരുന്നതിനെ സബ്സീറോസൽ എന്ന് പറയും സബ്സീറോസൽ
പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ കാരണം യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തൊരു മുഴ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും വന്ന് ഒരു എംബ്രിയോ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പം ഇതറിയുന്നു രണ്ടാമത് ഇനി പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റസും കുഞ്ഞും രണ്ടും ഒരേപോലെ വളർന്ന് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അബോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കാരേജ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലേബർ നേരത്തെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെലിവറി നേരത്തെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മെനോപോസ് അതായത് ആർത്തവ വിരാമം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യൂട്രസിൻ്റെ ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ സൈസ് ചുരുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ അനുജ മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായി കാണുന്നവരെ നന്ദി